பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை இழிவாக பேசியிருக்கிறார் இளைஞர்கள் செய்த தவறுக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருடைய லீலைகளில் சிலவற்றை சொல்லி அதுதான் காரணம் என்று அவர் பேசியிருப்பதை தர்மரக்ஷண சமிதி தமிழ்நாடு தர்மரக்ஷண சமிதியின் தலைவர் என்ற முறையிலே நான் மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் ஹிந்துக்களுடைய ஓட்டு மிக புனிதமானது ஹிந்து மதம் புனிதமானது என்று நாம் சொல்லுவது மட்டுமல்லாமல் ஹிந்துக்கள் ஓட்டும் புனிதமானது என்பதை உணர்ந்து ஹிந்துக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் தர்மத்திற்காக தர்மத்தை மீண்டும் சமூகத்திலே கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்த வேண்டும் செங்கோன்மையை நிறுவ வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே பாடுபடுகின்ற நம்முடைய பாரத நாட்டின் தலைவராக எல்லோராலும் போற்றப்படுகின்ற ஸ்ரீமான் மோடி அவர்களுடைய அவர்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சிக்கு இந்துக்கள் அனைவரும் அன்போடு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று நான் பேரன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மதசார்பற்ற நாடு என்று நம்முடைய நாட்டை அறிவித்தாலும் நம்முடைய நாட்டிலே நூறு கோடி ஹிந்துக்களுக்கு உண்மையான பாதுகாப்பை இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சில அரக்க குணம் படைத்தவர்கள் அதனை ஹிந்துக்களுக்குள்ளிருந்தே உருவாகி தடுத்து வருகிறார்கள் அதை நாம் புரிந்து கொண்டு எம்மதத்தினராயினும் சரி தர்மம் ஒன்றே முக்கியம் மனித நேயம் ஒன்றே முக்கியம் என்ற கோணத்திலே அரும் பாடுபட்டு வருகின்ற ஸ்ரீமான் மோடி தர்மமூர்த்திக்குத்தான் நம்முடைய இந்துக்கள் அனைவருடைய வாக்குகளை அர்ப்பணம் செய்து இந்த பாரத நாட்டினுடைய உண்மையான பண்பாட்டை உண்மையிலேயே மனித நேயத்தை உலகத்திற்கு உணர்த்தக்கூடிய மனித பண்பாட்டை மீண்டும் வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பாக இதனை அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்முடைய பாரத நாடு முகலாய சாம்ராஜ்யத்திலும் ஆங்கிலேயர்களுடைய சாம்ராஜ்யத்திலும் இருந்ததை நாம் அறிவோம் எண்ணற்ற இந்து கோவில்கள் இந்து மத தலைவர்கள் மிக மோசமாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மதமாற்றம் என்கின்ற பேர் அரக்கன் இந்த நாட்டை மிகவும் கெடுத்திருக்கிறது ஜாதி மதங்களை பாரோம் என்றார் பாரதியார் ஒன்றென்று கொட்டு முரசே ஓங்கென்று கொட்டு முரசே அன்பு ஓங்கட்டும் என்று கொட்டு முரசே என்றார் பாரதியார் வேற்று மதத்தினரையும் உண்மையிலேயே மதிக்கும் பண்புள்ளவர்கள் இந்துக்கள் ஆனால் அதை தவறாக புரிந்து கொண்டு மதசார்பற்ற தன்மை என்கின்ற பெயரிலே போலி மத சார்பின்மையை பேசிக்கொண்டு பலர் பல்வேறு முறைகளிலே மக்களுடைய மனதை குழப்புகிறார்கள் நம்முடைய பாரத நாட்டிலே தோன்றிய இலக்கியங்கள் நமக்குள் ஆயிரம் பிரிவுகளை சொன்ன போதிலும் மனித நேயத்துக்கு மாறாக ஒருபொழுதும் நிகழ்ந்ததில்லை எந்த நிகழ்ச்சியும் அவ்வாறு நிகழ்ந்தாலும் வேற்று மதங்களிலே நடந்த கொடுமைகளை பார்க்கும் பொழுது மிக சொல்பமாக தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளால் தான் அவைகள் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மதத்தின் பெயரால் மனித நேயம் ஓங்கவில்லை என்றால் அந்த மதம் பயனற்றது இன்றைக்கு மதத்தால் மனித நேயம் பிரிக்கப்படுவது பொறுக்க முடியாது நம்முடைய அறத்தை நம்முடைய தர்மத்தை நாம் எல்லோரும் பாதுகாக்க வேண்டிய பெரும் பொறுப்பு இருக்கிறது நமது நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகும் கூட நமது புண்ணியம் அதிகம் இல்லாததினால் 
பாபங்கள் ஓங்கியதால் தான் பல காலம் நம்முடைய பாரத நாடு துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே செங்கோன்மையை காண்பது அரிதாகிவிட்டது செங்கோன்மை என்ற பெயரிலே போலித்தனமாக சொல்லிக்கொண்டு கொடுங்கோன்மையைத்தான் நடத்தியிருக்கிறார்கள் அது மேலெழுந்தவாரியாகவோ அல்லது மேலே ஒரு விதமான வேஷம் போட்டுக்கொண்டு உள்ளே போலித்தனமாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேர்தல் இப்படி மதத்திலே அன்பு கொண்டவர்கள் வெளிப்பட்டு பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது காரணம் வேற்று மதத்தினர் இந்து மதத்தினரிடத்திலே நடந்து கொள்ளுகின்ற முறைகள் தான் அது மதத்தை விட மனிதனுக்கு மிக முக்கியம் உணவு உடை உறையுள் நல்ல கல்வி நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் ஒழுக்கம்தான் முக்கியம் இவற்றை போதிப்பது தான் மிக முக்கியமே தவிர வேற்றுமை உணர்ச்சிகளை வளர்த்தி கொண்டே போவதில் யாதொரு பயனும் கிடையாது கடந்ததை பற்றியே பேசிக்கொண்டிருப்பதில் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை போனதற்கு வருந்துதல் வேண்டா நடந்ததை பற்றியே பேசிக்கொண்டு இனி வரப்போகின்ற தலைமுறையினருக்கு நாம் நல்லதை செய்ய வேண்டும் இப்படியெல்லாம் தலைவர்கள் மக்களை பிரிக்கின்ற செயலிலிருந்து விடுபட வேண்டும் உண்மையிலேயே ஹிந்துக்கள் இந்த நாட்டிலே நன்றாக இருந்தால்தான் வேற்று மதத்தினரும் உண்மையிலே நன்றாக இருக்க முடியும் அந்த எண்ணம் உடையவராகவே நம்முடைய இப்பொழுதைய பாரத பிரதமர் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார் அவரும் கூட தானே இந்த பதவியில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர் அல்ல அவர் எண்ணற்ற இளைஞர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் பல்வேறு மக்களுக்கு அந்த உண்மை தெரியாது எல்லா துறையிலும் இளைஞர்களை ஊக்கம் உள்ள அறிவுள்ள பண்புள்ள இளைஞர்களை இளம் பெண்களை எல்லாம் நல்ல வழியை நோக்கி அவர் நடத்துவதற்கான ஆயத்தத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார் எனவே எந்த மதமாயினும் சரி எந்த மனிதனாயினும் சரி எந்த மனிதனாயினும் எந்த மதமாயினும் சரி அவர்களிடத்திலே இருக்கக்கூடிய அறிவு திறமையையும் அவர்களுடைய செயல் திறமையையும் கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கெல்லாம் நல்லதொரு வாய்ப்பை கொடுத்து உருவாக்கி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே அவருக்கு வாக்களிப்பதுதான் அறிவுடைமை அவருக்கு வாக்களித்தால் நிச்சயம் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் சிறந்த இளைஞர்கள் இந்த நாட்டை தூய்மையான அரசியலிலே கொண்டு சேர்த்து ஆளுவார்கள் என்பது எனது ஆழ்ந்த மனத்திலிருந்து சொல்லக்கூடிய கருத்தாகும் எனவே இந்த பழந்தலைவர்கள் யாரும் நிரந்தரமானவர்கள் அல்ல வருங்கால தலைமுறைக்கு நாம் சிறந்த பாரத நாட்டை கொடுக்க வேண்டும் அறிவிலும் ஒழுக்கத்திலும் நேர்மையிலும் சிறந்ததொரு நாட்டை நாம் வழங்கி செல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஹிந்துக்களாகிய அனைவரும் வருங்கால தலைமுறையினரை மனதிலே கொண்டு ஸ்ரீ மோடி அவர்கள் சார்ந்துள்ள கட்சிக்கே வாக்களிக்க வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப உங்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் அவருடைய பெயரை கூட உச்சரிப்பதற்கு எனக்கு மனமில்லை அவர் கிருஷ்ணருடைய கதைகளை சொல்லி தவறான கருத்துக்களை மக்களிடையே பரப்புகிறார் அவரும் கூட இன்னும் ஒரு இளைஞரை உருவாக்கி அவருடைய கட்சிக்கு பொறுப்பாக்க முடியவில்லை அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் இவர் அப்படியெல்லாம் தரக்குறைவாக நம்முடைய பெரியோர்கள் வழிபட்ட ஒருவரை பல தத்துவார்த்தங்கள் நிறைந்த விஷயங்களையெல்லாம் இப்படி இழித்து திரித்து பேசுகிறார் அவர் முறையாக பேச வேண்டும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உபதேசித்திருக்கிற பல கருத்துக்களை அவரோடு வாதாடுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் பொறுமையாக அறிவு பூர்வமாக பேச கடமைப்பட்டிருக்கிறார் அவரும் நாமும் பேச கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படியெல்லாம் பிறரை புண்படுத்துவது பண்பாடு கிடையாது திராவிடமாக இருக்கட்டும் தமிழராக இருக்கட்டும் இந்துக்களாக இருக்கட்டும் சொற்களை அளந்து பேச வேண்டும் சொற்களை சரியாக பேசவில்லை என்றால் அதற்கு தகுந்த பாடத்தை அறிஞர்களுடைய தவ ஆற்றல் நிச்சயமாக கொடுத்தே தீரும் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில நாட்கள் 
பல பிணி சிற்றறிவுடைய நமக்கு பெரியோர்கள் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை விடுத்துவிட்டு தவறான வழிகளிலே மக்களை செலுத்துகின்ற தீங்குகளை தலைவர்கள் என்ற பெயரிலே பெரியோர்கள் என்ற பெயரிலே சிறியத்தனமான சின்னத்தனமான அல்பமான செயல்களை செய்ய வேண்டாம் மற்றவர்களும் அதற்கு செவி சாய்க்க வேண்டாம் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லன்பான் வையத்து அலகையா வைக்கப்படும் என்றார் வள்ளுவர் புல்லறிவாண்மை அதிகாரத்திலே அதாவது பெரியோர்கள் அறிவிற்சிறந்த அன்பிற்சிறந்த பண்பிற்சிறந்த அறத்திற்சிறந்த பெரியோர்கள் உண்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை இல்லை 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 என்று சொல்லுகின்றவனை பேய்க்கு சமமாக கருதி அவர்களிடம் பழகாமல் ஒதுங்கிவிட வேண்டும் என்று உபதேசித்திருக்கிறார் இந்த குரட்பாக்களை நாம் நினைவில் கொண்டு இத்தகைய போலி தலைவர்களை அவர்களின் அறியாமையின் காரணமாக அவர்களை ஒதுக்கி வைப்போம் அதே சமயம் அவர்களை மனிதர்களாக மதிக்கிறோம் அவர்களுக்கும் நல்ல அறிவை இறைவன் கொடுக்கட்டும் என்று நாம் பிரார்த்திக்கிறோம் வருங்கால பாரத நாடு அறிவிலும் ஒழுக்கத்திலும் நேர்மையிலும் சிறந்து விளங்குகின்ற ஒரு உயர்ந்த நாடாக வருவதற்கு ஸ்ரீமான் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு நாம் கை கொடுப்போம் அவர்களுக்கு நம்முடைய தவ ஆற்றலையெல்லாம் அள்ளி வழங்குகிறோம் நாம் பெற்ற தவம் புண்ணியம் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுக்கிறோம் எல்லோரும் நிறைய ஜபம் செய்யுங்கள் வேற்று மதத்தினர் அவர் வரக்கூடாது என்று ஜபம் செய்கிறார்கள் நாம் அவர்களுக்கும் நல்ல அறிவு வர வேண்டும் என்று நாம் 